17 মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুব ছোটবেলা থেকেই যার আদর্শে ছিল রাজনীতি যিনি বড় হয়েছেন দেশকে ভালোবেসে দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে কিন্তু বর্তমান তরুণ প্রজন্ম অর্থাৎ এই 2024 সালে এসে আমরা ঠিক কেন সেই আদর্শের সাথে সেই রাজনৈতিক চিন্তাগুলো ধারণ করতে পারছি না কেনই বা নিজেদের মাঝে সেই আত্মকে বহন করতে পারছি না সেই সবকিছু নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই এই অস্থিরতা বর্তমান প্রজন্মের আসলে কেন কারা দায়ী কেই বা দায়ী সবকিছু নিয়ে আজকের আলোচনায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনু ভাতুনি দর্শক দেশ সাম্প্রতিকের আজকের আলোচনায় আমার সাথে তিনজন বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের সাথে আছেন সুভাষ সিংহ রায় রাজনীতি বিশ্লেষক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক আছেন সোরাভ হাসান যুগ্ম সম্পাদক প্রথম আলো এবং আছেন ডক্টর কামরুল হাসান অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই খুবই অন্যরকম একটি বিষয় নিয়ে আসলে আজকে আমরা আলোচনা করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনী নিয়ে আসলে আমরা যারা একটু হয়তো লেখাপড়া করেছি তিনি খুব ছোটবেলা থেকে আসলে রাজনীতিকে ধারণ করেছেন একটি আদর্শকে ধারণ করেছেন এবং সেভাবেই তিনি বড় হয়েছেন তার তরুণ জীবনটাকে নিয়ে যদি আমরা একটু আলোচনা করতে চাই বর্তমানে অর্থাৎ দু সালে এসে কেন আসলে তরুণেরা রাজনীতিকে আদর্শ হিসেবে নিচ্ছেন না কেন আদর্শ চ্যুত হয়ে যাচ্ছেন অসংখ্য ধন্যবাদ এটা আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় দুজন বিদগ্ধ আলোচকের সাথে আমাকে যুক্ত করবার জন্য আপনি যদি একটা বই আপনি কখনো যদি পেয়ে যান হাতের কাছে নীতিশ সেনগুপ্তের লেখা এবং এই বইটির নাম হচ্ছে ল্যান্ড অফ টু রিভার্স এ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ফ্রম মহাভারত টু মুজিব এবং সেখানে বঙ্গবন্ধুর যে ছোটবেলার বেড়ে ওঠার যে কাহিনীগুলো এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক কিন্তু নীতিশ সেনগুপ্ত বেশ মোটা বই এবং এই বইটাতে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলাটা কিভাবে কাটিয়েছেন তার জীবনে অনেক মানুষের অবদান রয়েছে নীতিশ সেনগুপ্ত লিখছেন গুরু সদয় দত্ত তার ভূমিকাটা তার জীবনের এই ব্রতচারী আন্দোলনে যেটা বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন সেখান থেকে কিন্তু তার অনেকগুলো পরিবর্তনের জায়গা এসেছে এবং বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান বঙ্গবন্ধুকে যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষা কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এটা মান্য দাঁড়িয়েছেন আপনি নিশ্চয়ই অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়েছেন অসমাপ্ত আত্মজীবনী একবার পড়লে কেউ বুঝবে না আমরা তো স্কুলে এখন ক্লাস এইট নাইনে ছাত্র ছাত্রীদেরকে অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়াই তাদের উপরে কুইজ দিই তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা অন্তত ডিগ্রি এবং মাস্টার ডিগ্রির একটা সিলেবাস হওয়া দরকার কেন পৃথিবীর তাবৎ রাজনীতি কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার ডায়েরিতে লিখেছেন সেটা অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এসেছে বরং তো আমার দেখা নয়া চীন ছাত্রদের পড়ানো উচিত স্কুল ছাত্রদের যাক আমি যে ব্যাপারটা বলার চেষ্টা করছি মাদারীপুরের যে যে স্কুলে বঙ্গবন্ধু পড়তেন ওখানেই কিন্তু তার একজন শিক্ষক ছিলেন গিরিশবাবু মূলত সেখানে তার এই ব্রতচারী আন্দোলন গুরু সদয় দত্তের সেটাই কিন্তু তার প্রভাবিত করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর শিক্ষকদের সাথে যে তার সম্পর্কের জায়গাটি আমি আমার বঙ্গবন্ধু ও অসাম্প্রদায়িকতা যে বইটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তিন চার বছর আগে সেই বইতে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই যে উনিশশো সালের সতেরোই মার্চে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেন এই জন্ম বৃত্তান্তও বঙ্গবন্ধু তার ডায়েরিতে লিখেছেন জানি না আপনার চোখে পড়েছে কি না প্রণব মুখার্জি অর্থাৎ ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি তিনি বেঁচে থাকা অবস্থায় দেশ পত্রিকাটি বিশেষ সংখ্যা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এবং তার জন্মদিন উপলক্ষে তিনজন লেখক ওখানে ছিলেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান আমাদের প্রয়াত আমাদের জাতীয় অধ্যাপক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি প্রণব মুখার্জির লেখাতে যে বঙ্গবন্ধুর বেড়ে ওঠার যে সময়কালটা সেটা কিন্তু তিনি খুব চমৎকার করে বিশ্লেষণ করেছেন আমি শুধু এইটুকু বলবো যে 
ছোট বেলা থেকে তার ইংরেজ বিরোধী যে স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা যে সূত্রপাত ঘটে মাত্র দু মাস আগে একটি বই বেরিয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলায় মিহির মৈত্র নামে একজন ভারতীয় কূটনীতিক ছিলেন বাংলাদেশে উনিশশো বাহাত্তর থেকে ছিয়াত্তর পর্যন্ত এখানে কর্মরত ছিলেন তিনি একটি প্রত্যক্ষদর্শীর ডায়েরি থেকে লেখা বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময়কালটা লিখেছেন সেখানে বঙ্গবন্ধুর অনেক কিছু বর্ণনা করতে যে লিখেছেন আমাদের যিনি ভারতের প্রথম হাই কমিশনার হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং সবিমাল দত্ত সম্বন্ধে যখন ব্যাখ্যা করছেন তখন বঙ্গবন্ধুকে যখন জানিয়েছেন যে বাবা আব্বা জানো আমাদের দেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত হয়ে আসছেন ভারতের তিনি হচ্ছেন সুবিমল দত্ত চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বলে বলিস কি সে তো আমার অফিসার ছিল এবং দেখা করার জন্য পাগল হয়ে গেছিলেন দুজনই বত্রিশ নম্বরে যখন বঙ্গবন্ধু তার বাবাকে নিয়ে আসলেন একদিন সকাল আটটার সময় সুবিমল দত্ত এসে হাজির এই গল্পটাতে আমরা আসবো তবে আপনি যে ছোটবেলার কথা বলছি আমি ওই জায়গাটাই বঙ্গবন্ধুর সাথে যখন বাবার সাথে যখন সুমল দত্তর আবার দেখা হয়েছে কারণ তিনি এসডিও ছিলেন ফরিদপুরে এসডিও হিসেবে গেছিলেন তখন তখন দুজনে খুব একান্তে কথা বলছেন তখন বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়ে সুমল দত্তর দিকে তাকিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাবা বলছেন তাকায় দেখোস কি কদমবুচি কর সেই সময় কিন্তু তিনি প্রথম প্রতিবাদ করবার কারণে কারাবরণ করেছেন সেই যে আসলে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার গল্প কিংবা প্রত্যেক মানুষের মাঝে তো আসলে এক ধরনের সংস্কার কাজ করে সেই সংস্কার করতে চাবার যে গল্প সেখান থেকে আসলে বর্তমান তরুণেরা কি শিখেছে ধন্যবাদ সুভাষ সিংহ রায় বন্ধু সুভাষ সিংহ রায় অনেক বঙ্গবন্ধুর জীবনের অনেক ঘটনা তার রাজনীতি তার সময়ে সময় এটা ব্যাখ্যা করেছেন অনেক কিছু বলেছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই তরুণ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেটি হচ্ছে তিনি যখন ক্লাস তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন শেরে বাংলা এবং সরোভারদী আসছিলেন গোপালগঞ্জে এবং তাদের স্কুলের ছাদ ধসে পড়ছিল অথবা ছিল না তখন বঙ্গবন্ধু কিন্তু তাদের স্কুলেই বলেছিলেন যে আমাদের ছাদ এটি ঠিক করে মানে কী বলে মেরামত করে দিতে হবে এবং সরোয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি সেই বক্তব্যের মাধ্যমে এবং সরোয়ারদি বলছিলেন তুমি যখন কলকাতায় আসবে আমার সঙ্গে দেখা করবে সত্যি সত্যি বঙ্গবন্ধু যখন তখন তৎকালীন মেট্রিক পাস মেট্রিক পাস করে কলকাতায় যান এবং তখন সরোয়ারদের সাথে দেখা করেন এবং এক ধরনের তার ভাব শীর্ষ হন বঙ্গবন্ধুর সময়কে সময়কে যেমন ধারণ করেছিলেন সময়কে এগিয়ে নিয়েছিলেন ওই সময়ের তরুণদের ভাবনাকে তিনি যদি ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন সেটি ছিল প্রথমত ছিল ব্রিটিশদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশদের তাড়ানো অর্থাৎ একটি বিদেশি শাসক সেই জায়গাটিতে সরকার বলছেন যথেষ্ট সাহসিকার ভূমিকা কিন্তু দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু এখনকার আসলে যারা স্কুল পড়ুয়া যে ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের মাঝে কি আমরা সেই সাহস সেই আবেদন সেই সংস্কার করবার যে চাহিদা সেটি দেখতে পাই না দেখতে পাই না এটা কিন্তু ভুল কথা হচ্ছে যে তখন বঙ্গবন্ধু যে রাজনীতি করতেন বা এই শিক্ষকরা যে রাজনীতির কথা তাদের দীক্ষা দিয়েছেন সেই রাজনীতি ছিল তো দেশের কল্যাণে মানুষের কল্যাণে এখন আমাদের শিক্ষকরা সেটি দিচ্ছেন কি না এখন আমাদের রাজনীতি সেটা দিচ্ছে কি না স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সুযোগটা আছে কি না আর যেমন ধরুন আপনি বললেন যে তরুণরা পাচ্ছে কি না তরুণরা আমরা তো দেখলাম যে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে এই তরুণরা স্কুল স্কুল কলেজের তরুণরা রাস্তায় নামলো এবং তারা কি বলে বৃদ্ধদের বলবো না প্রবীণদের যে তাদের দেখালো যে কিভাবে রাষ্ট্র মেরামত করতে হয় কিভাবে সড়ক নিরাপদ রাখতে হয় তরুণরা পারে কিন্তু তাদেরকে 
সেই পরিবেশটা তৈরি করে দেওয়ার হ্যাঁ বলতে পারেন যে সেখানে কয়েক লাখ তরুণ হয়তো এই আন্দোলনে ছিল কিন্তু বৃহত্তর যে লাখ লাখ তরুণ আছে দেশে আর যারা প্রতি বছর এস এসসি এস এসসি পাশ করে বের হয় এস এসসি পাশ করে বের হয় অথবা স্কুলে থাকে এখন তাদের একটা পরিবেশ রাজনীতিটা কিন্তু শুধু রাজনীতি ক্ষমতায় যাওয়া না শুধু রাজনীতি পরিবর্তন মানে এক দলের বদলে আর এক দল ক্ষমতা ক্ষমতায় এক দলকে ক্ষমতায় আনা নয় রাজনীতিটা হচ্ছে একটি অপহত প্রক্রিয়া এবং সেই রাজনীতি হচ্ছে মানুষের কল্যাণ কতটা নিশ্চিত করতে পারে মানুষকে নিয়ে কতটা ভাবে বঙ্গবন্ধুর পুরো আত্মজীবনী ওই অসমাপ্ত আত্মজীবনী বলে অন্য বই আমার দেখা নয় আছেন তাতে দেখা যাবে যে মানুষের প্রতি তার যে দরদ তার যে চুয়ান্ন সালে নির্বাচনের ছোট বয়স এবং বড় বয়স উভয়ের সময় তিনি ধারাবাহিক ধারাবাহিক ধরে রেখেছেন এবং একই সঙ্গে ওই সময় অন্য তরুণরাও কিন্তু এগিয়ে এসেছে আপনি কি মনে করছেন সেই সময় আসলে একটা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আমরা দেখতে পেয়েছি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এখনো আছে না হলে বাংলাদেশ হলো কি করে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আছে না হলে স্বৈরাচার পতন হলো কি করে আর সেই ধারাবাহিকতে আছে এখন সেই প্রতিবাদী কণ্ঠটা আমরা কিভাবে দেখতে চাই বা প্রতিবাদী কণ্ঠ একটা যে সব কিছু পেয়ে গেলে তার প্রতিবাদী কণ্ঠ দরকার নেই আর কিন্তু আমরা সব কিছু না পেও যে প্রতিবাদ যদি না করে থাকে তরুণরা আর সে জন্য কিন্তু আবার ঠিক সেই প্রতিবাদী কণ্ঠটা আসলে আমরা ঠিক কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি সেটিও কি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় ডক্টর কামরুল হাসান এই যে আসলে আমরা তরুণদের নিয়ে কথা বলছি কিংবা বঙ্গবন্ধু যে সময়টাতে তার তরুণ সময়টিতে বা তার কিশোর সময়টিতে তিনি যেভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন দেশের জন্য জনগণের জন্য সেই জায়গাগুলো থেকে এখনকার সময় তরুণরা কি ঠিক একইভাবে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমার দুই শ্রদ্ধীয় সহ আলোচক এবং দর্শক শ্রোতা যারা শুনছেন দেখুন ও সময় যে আন্দোলনটা ছিল সেই আন্দোলনের নেচার আর এখনকার নেচার কিন্তু একরকম না তার কারণ হচ্ছে উনিশশো সালে তিনি যখন পার্লামেন্ট মেম্বার হলেন পাকিস্তান তখন এক চুয়ান্ন সালে প্রাদেশিক পঞ্চান্ন সালে পঞ্চান্ন সালে হ্যাঁ পাকিস্তান তো ওই সময়ে ওনার যে স্পিরিটটা ছিল তারপর আমরা যদি দেখি যে সিক্স পয়েন্ট অটোনমি মুভমেন্ট যেটা ছিল এবং উনিশশো ষাটের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে ধারাটা ছিল পর্যায়ক্রমে উনি যতগুলো আন্দোলন করেছেন যতগুলো জায়গায় নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সত্তর নির্বাচনে তো তিনি আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বই দিয়েছেন এবং সেভাবে আমরা আয়ুব খানের হ্যাঁ আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে দাঁড়ানো সেটা কিন্তু এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাধ্যমেই হয়েছে এবং ওনার মাধ্যমেই হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেটা সবচেয়ে দুঃখজনক যে যে অংশটা আমার দুজন শ্রদ্ধেয় সহ আলোচক বলেছেন কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ওই সময়ের তরুণরা ধরুন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান একটা বিভাজন তো ছিল আর আমরা যদি অভিন্ন মানে অখণ্ড ভারত দেখি এক সময় তখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি তখন এক ধরনের ছিল কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এবং আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন হওয়ার পর সকলের অংশগ্রহণে স্বাধীন হওয়ার পর কিছু কোলাবরেটর তো থাকবেই তারপর যেই বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি সেই বাংলাদেশের তরুণরা কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে শত্রুপক্ষকে আমরা দেখলাম যে শত্রু শত্রুপক্ষ তাদেরকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে একটা পর্যায়ে যারা সকলে মিলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে নিশ্চয়ই কোলাবরেটর আছে চিহ্নিত শত্রু আছে যাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা যাবে তাহলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম যখন এটা দেখে যে ভাই ঘরের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে যখন যুদ্ধ হয় যখন এটা হচ্ছে বাবার সম্পদ আসলে সমভাবে বন্টন কিংবা ওইটা পাওয়ার জন্য নয় একা দখল করার জন্য যখন এই সংগ্রামটি হয় তখন কিন্তু ছোট যারা থাকে বড়দের মধ্যে এরকম হলে ওরা অনেক বেশি বর্তমান আসলে যে সময়টা আমরা পার করছি সেই সময়টাতে তরুণদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরবার মতন জায়গা কম তারা তুলে ধরে তারা নিজেরা যেটা সর্বোচ্চ যেটা হয় ওই পরিস্থিতিটা আসলে এরকম হয়েছে যে আমি কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব ডান পাশে যদি আঘাত করি সাহসটি কেউ আসলে কি বর্তমান সময়ে তরুণরা দেখে এখানে শুধু সাহসের ব্যাপার কি আছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে এই পঁচিশ তারিখ রাতে মার্চে আমাদের এভাবে গণহত্যা শুরু করলো ওই সময় আমাদের দেশ মাতাকে রক্ষা করবার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রাণ দিয়েছে 
তারা শত্রুপক্ষ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যতটা সহজ পরিবেশ পরিস্থিতি এবং বয়ান তৈরি করতে পেরেছে এখন কি সেটা সম্ভব আচ্ছা তরুণরা আসলে সুযোগ পাচ্ছেন না সুযোগই নয় আমরা আসলে এক ঘরের মানুষ আমরা সবাই একটি দেশে নাগরিক এখন আমরা এই দেশটা স্বাধীন করেছি যে স্বপ্ন নিয়ে সেই স্বপ্ন ছিল হচ্ছে এথনিক এবং ইনস্টিটিউশনাল এবং পলিটিক্যাল যে আপনি নিজে একজন শিক্ষক ডিসক্রিমিনেশন এই ডিসক্রিমিনেশন গুলো তো কি আসলে তরুণদেরকে সেই সুযোগগুলো দেয়া হচ্ছে তারা কি সেখানে আসলে তাদের নিজেদের মত করে তাদের চিন্তা শক্তিকে প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে ঠিক বলেছেন প্রথমত হচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে সমাজের পরিস্থিতি যদি ধরেন কেউ যদি খুব উচ্চকণ্ঠ হয় তার একটি মূল্য দিতে হয় কেউ যদি দেশের পক্ষে কথা বলে তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা আইডেন্টিটি পলিটিক্সের এই জায়গাটাই ভিকটিম যেন আপনি একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের পরিচয় নিয়ে যদি যান আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারবেন না আপনাকে একটা বিশেষ পরিচয়ে ঢুকতে হবে আর একটা বিশেষ পরিচয়ের কারণে আপনি ক্যাম্পাস থেকে দূরে থাকবেন এই সময়টা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সময়কালে এবং বর্তমান সময়কালে এই এই পার্থক্য কি এর চেয়েও আরো অনেক নিপীড়ন ছিল অনেক অত্যাচার অন্যায় ছিল আমি যেটা বললাম মানে এই জায়গাটিতে আসবো আমি যে কথা একটা কথা বলি শেষ করে যে বৈষম্যের জায়গাটা কি ছিল পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনাল এথনিক ছিল এবং সেই সময় এই ফাইটটা করার যথেষ্ট গ্রাউন্ড ছিল এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ ছিল আমরা হয়েছিলাম কিন্তু আমরা স্বাধীন হওয়ার পর আমরা এই পরিবেশ পাওয়ার পর শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমরা যখন ঘরে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিবেশ তৈরি করেছি এখানে কি কার পক্ষে কেন আসলে আমরা এই পরিবেশে ধরে রাখতে পারলাম না সেই সাথে আসলে কি তরুণদেরকে আমরা সুযোগ দিতে পারছি না কিনা আমি বিরতি নিয়ে আপনাদের উত্তরটি নিতে চাই দেশ সাম্প্রতিকে বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন मुस्लिम लीगर সে ভয়ঙ্কর সমস্ত বিষয়গুলো এগুলো ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে আপনাকে একটা কথা আমি একটু মনে করিয়ে দিই ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধু যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তাকে বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা কি তিনি ইংরেজিতে উত্তর দিয়েছিলেন আই লাভ বাই পিপল আমি আমার মানুষকে ভালোবাসি জিজ্ঞেস করেছেন আপনার সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা কি বলে আমি মানুষকে বেশি ভালোবাসি আই লাভ দেম টু মাস मानुष बंगबंधु जो सकते भारत जुगान पत्रिकार तक अनेक बड़ो सर जुगान पत्रिका छापा उत्कृण समय बंगबंधु के सैयद मुस्तफ आली जिज्ञेस कर बंगबंधु अपन जतियत की शुदुम्र भाषा और भूगोल भित्तिक बंगबंधु खाते खाते बोलें जोटाई ना जो तई हतो ताली हमें तो आसानसोल के शुरू कर त्रिपुरा उड़ीसा निजे देश बोले दावी करता तो करा अपना भारतीय हम पलिटिकल नेशन और अपना हम कलचाराल नेशन हमारे बांगल् হাজার বছরের মুসলিম সভ্যতার যেমন প্রভাব রয়েছে হিন্দু সংস্কৃতির একটা বড় সুস্পষ্ট অবস্থান রয়েছে নেতাত্বিক গোষ্ঠীতে অবস্থান রয়েছে এতদিন আমাদের কোনো রাষ্ট্র ছিল না স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না ত্রিশ লক্ষ রক্তের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা এটা যদি আমরা মিলাইতে পারি बर्तमान तरुण प्रजन्म धर्म बर्ण बस चिंतित होने পাকিস্তানে আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি যখন বাংলাদেশ হলো এই যে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির বা বিরোধী ব্যক্তির বাইরে সবাই তো বাংলাদেশের প্রতি অনুগত এবং বাংলাদেশের যে চার মূল নীতি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কথা বা বিশ্বস্ত থাকার তো অঙ্গীকার করেছিল সেটা ধরে রাখতে পারলাম না কেন একটি বিষয় আছে কিন্তু 
পাকিস্তানি দেখুন শাসন কাঠামো বা আমলাতন্ত্র পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক বিষয় হয়ে যাবে চুয়ান্ন সালে নির্বাচনটি হয়েছে কিন্তু কোনো নির্বাচন কমিশনের অধীনে না তখন ডিএম বলা হতো এখন যারা ডিসি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের ম্যাজিস্ট্রেটের পরিচালনায় গোপালগঞ্জে তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন গোপালগঞ্জে না তখন তো গোপালগঞ্জ জেলা না ফরিদপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আলতাফ গহর তাই তো আচ্ছা সেই আলতাফ গহর গহরকে সরকার নির্দেশ দিয়েছে তুমি শেখ মুজিব শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে হবে তাদের পক্ষে যারা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে হ্যাঁ মানে অর্থাৎ অর্থাৎ জবরদখল এবং বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে আছে যে নির্বাচনের নির্বাচনের দুই কয়েকদিন আগে ওই কেন্দ্রগুলো ওলট পালট করে দিল যাতে তাদের সুবিধা হয় এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর অসুবিধা হয় কিন্তু আলতাফ গহর কিন্তু সেটি মানেনি এবং তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো তো এই যে আমলাতন্ত্রের এই যে মানে কি বলে এই যে দৃঢ়তা সাহস আমরা তরুণদের কাছে সাহস চাচ্ছি তরুণদের কাছে সততা চাচ্ছি কিন্তু আমাদের আমলাতন্ত্র যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে সেই সাহসকে দেখাতে পেরেছে এই জায়গাটিতে যদি ডক্টর কামরুল হাসান আপনার কাছে আসি আমলাতন্ত্রের কথা বলছিলেন সৌরভ হাসান সাহস দেখাতে পেরেছেন কিনা সেখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় কিন্তু তরুণরা আসলে এখনও ধর্ম বর্ণনী অস্থির কেন কেন আসলে এখনও রাজনীতিতে ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নিঃসন্দেহে রাজনীতি সবার জন্য হওয়ার কথা ছিল দেখুন যখন একটা সমাজে গণতন্ত্র না থাকে তখন মানুষ কোনো কিছু তে আশ্রয় নেয় এবং সেটা হচ্ছে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা কোথা থেকে আসে আমি একটা ইন্ডিয়া টাইমস ইন্ডিয়া টাইমস একটা সম্পাদকীয় কথা বলি এটা বোধ হয় দু মাস আড়াই মাস আগে দাদা পড়েছেন অবশ্যই অনেকেই পড়েছেন আপনারা সেটা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে আমাদের এই দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং মানুষের যে অধিকার সেটা নানা ধরনের অধিকার রাজনৈতিক অধিকার থেকে যখন বঞ্চিত হয় নাগরিকরা তখন তাদের মধ্যে একটা হতাশা তৈরি হয় এবং সেই হতাশার কারণে এবং সেটা যদি রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে আমি একদম স্পেসিফিক এক্সাম্পলে যাই আঠাশ তারিখের যে ঘটনাটা একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ কিন্তু এখানে রাজনীতির মাঠ থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং প্রকারান্তরে নির্বাচন থেকে বিতাড়িত হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনোই ছাব্বিশ হাজার নেতা কর্মী একটি মহাসমাবেশের পর গ্রেপ্তার করেছে এরশাদ সাহেবকে আমরা স্বৈরাচার বলি আপনি দেখুন তো একটা ইতিহাস খুঁজে পাবেন যে ছাব্বিশ হাজার নেতা কর্মী গ্রেপ্তার করেছে কোন একটা এই ধরনের মহাসমাবেশের পর আসলে আমরা একটা ভিন্ন পরিবেশে আছি ভিন্ন পরিস্থিতি আছি সকলে বদলে গেছে এখন জনগণের যে সংকটটা হচ্ছে ওই সম্পাদকীয় মূল কথাটা আমি আপনাকে বলি সেখানেও লিখছেন যে এরা যদি স্বাভাবিকভাবে রাজনীতি করবার সুযোগ না পায় পানিকে আপনি যদি আটকান আর একটি পথ দিয়ে পানি বের হয়ে যায় তাহলে কিছু মানুষ ধর্ম আশ্রয়ী হয়ে যায় কিছু মানুষ আসলে অধিকার ফেরত পাওয়ার জন্য অনেক বেশি সহিংস হয়ে ওঠে অহিংস আন্দোলনের কর্মীরাই এবং বাংলাদেশ এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতার যে পরিবেশ এই পরিবেশটা এই রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেটা একই সঙ্গে আমাদের বন্ধু প্রতিম প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে যেমন যাচ্ছে শাসক দলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাহলে আপনি যে ধর্মের প্রতি মানুষের এই যে নির্ভরশীলতা মানুষ কোনো একটা জায়গায় গিয়ে নিঃশ্বাস নিতে চায় হয় পরিবারে না হয় সমাজের কোনো জায়গায় রাষ্ট্রের অভিভাবক যদি ওরকম হয় তাহলে সব সময় যদি একটা ভালো অবস্থায় থাকে তখন আপনার ধর্মগ্রন্থ পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রয়োজন হয় না আপনার পাঠ্যপুস্তকে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন কিন্তু আমরা পাঠ্যপুস্তকের বিকৃতি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মাঠ থেকে বিতাড়িত হওয়া থেকে শুরু করে এমন কোনো জায়গা নেই দ্রব্য মূল্যের যে অবস্থা আপনি জানেন টিআইবি দুই তিন চার দিন আগে বলল যে এক হাজার কোটি টাকা শুধু আপনার চাঁদাবাজি করছে কারা করছে মানুষ খেজুর কিনছে এই রমজান মাসে কি প্রায় কোনো জায়গায় একশো কোনো জায়গায় চারশো টাকা অস্থিরতার কারণে আসলে এই অস্থিরতার কারণে মানুষ একটা আশ্রয় চায় 
কোনো না কোনো একটা জায়গা খুঁজে যে জায়গা গিয়ে প্রশান্তি তাই বলে আসলে একেবারে ধর্মান্ধতা কিংবা এই সময়টাতে সে তরুণরা আসলে কোনো একটি নিঃসন্দেহে সব সব ধর্ম তাদের জায়গা থেকে ঠিক আছে কিন্তু সেখানে কোনো সংগঠন আসলে করব সেটি ধর্মিকভাবে করব সেখান থেকে তোমাদের বেরিয়ে আসার সময় এসেছে এটা 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 আমি আপনাকে বলি যে ধর্ম নিয়ে কথাটা আসলে একটু আলাদা করে আলোচনার বিষয় আছে ধর্ম যদি আপনি মনে করেন যে রাজনীতি নিঃসন্দেহে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সবকিছুর ঊর্ধ্বে হওয়ার কথা ছিল দেশের জন্য হওয়ার কথা ছিল সেখানে আসলে কেন আমরা আসলে দেখুন আপনি আমি সেটা 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 বলি এক বাক্যে বলে দেই যে দেখুন এই জায়গাটা আমাদের নেই অসাম্প্রদায়িক ভারতকে বর্তমান ভারত সরকার কি করলো আপনারা দেখছেন যে নাগরিকত্ব আইন করে বিরুতে নিয়ে আসতে চাই জটিল একটি পরিস্থিতি তৈরি করলো বাংলাদেশে হলো স্যার যে অসাম্প্রদায়িকতা স্বপ্ন আসলে আমরা বাংলাদেশে দেখতে চেয়েছিলাম সেখানে আসলে গণতন্ত্র নেই বলেই আসলে এই সাম্প্রদায়িকতার এক ধরনের সৃষ্টি হচ্ছে যেটি যে অভিযোগ করেছিলেন ডক্টর কামরুল সেটি কতখানি সত্যি আমি বিরুতে নিয়ে আপনার উত্তর নিতে চাই দেশ সাম্প্রদায়িক বিরুতে নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম দেশ সাম্প্রতিক সৌরভ হাসান আপনার কাছে প্রশ্ন রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম স্বাভাবিক রাজনীতি করার সুযোগ পাচ্ছে না তরুণ সমাজ কিংবা আসলে সেই পরিবেশটি আমাদের এই মুহূর্তে নেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই সে কারণে আসলে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে কিনা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু নতুন নয় এটি যে গণতন্ত্রহীনতার কারণে সাম্প্রদায়িকতা এটিও সত্য নয় হয়তো এটি ডালপালা মেলছে কিন্তু যখন স্বাধীনতার পর যখন চার মূল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হলো সেখানেও ভুল ত্রুটি ছিল যথেষ্ট কিন্তু তখন কিন্তু বেশ সমাজের একটা অংশ সেই চার মূল নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল এবং তারা ধর্মকে রাজনীতিতে আনার চেষ্টা করেছিল যেটা পঁচাত্তরের পর পনেরোই আগস্টের পর কিন্তু সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে সেটি হলো সুতরাং ধর্ম রাজনীতির পুরো পাকিস্তান আমাদের বিশেষ করে আওয়ামী লীগের রাজনীতিটা ছিল আওয়ামী লীগ এবং বামদের কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ ছিল যে রাজনীতি ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে এক করা যাবে না রাজনীতি মেশানো যাবে না আমাদের সংবিধানের সম্ভবত বারো অনুচ্ছেদ না বারো অনুচ্ছেদ আছে যে ধর্মের নামে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন এখন আচ্ছা তারপর হলো এটা পরিবর্তন হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে অন্যতম নীতি ছিল সেটাকে সেটাকে বাদ দেওয়া হলো সামরিক ফরমান বলে বাদ দেওয়া হলো এবং আরেকজন সামরিক শাসক এসে রাষ্ট্র ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলো আপনি যে দেশে রাষ্ট্র ধর্ম প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং এখনও আছে সেই দেশে আপনি সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না এটা কিভাবে আপনার কাছে আসতে চাই এখান থেকে নিঃসন্দেহে তরুণ প্রজন্মকে বেরিয়ে বের করে নিয়ে আসতে হবে সাম্প্রদায়িকতা এক ধরনের বিষ বলে থাকি আমরা কিন্তু এরপরেও আসলে কেন আমরা এখানে আটকে আছি ওই যে সম্প্রদায় থাকবে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না এটা তো আমাদের মূল মন্ত্র ছিল বাঙালির এই মাটিতে আপনি খেয়াল করে দেখবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উনিশশো সালে দেশ বিভাগের ভারত বিভাগের পরেই তিনি যখন এখানে প্রথমে এসেছেন তখন তিনি প্রথম করলেন গণতান্ত্রিক যুবলীগ তা গণতান্ত্রিক যুবলীগ কেন করেছিলেন সেটা তো ব্যাখ্যা তিনি তার ডায়েরিতে লিখে দিয়েছিলেন সেটা অসমাপ্ত তাত্ত্বজীবনীতে আছে তিনি বলছেন যে সকল শ্রেণীর সম্প্রদায় এবং শিক্ষক সংস্কৃতিজীবী সকলকে নিয়ে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন এর লক্ষ্য ছিল কমনাল হারমোনি তৈরি করা এবং হিন্দু আচাতে দেশ ত্যাগ না করে এটা অসম তাত্ত্বিক লেখা আছে আজকের নতুন প্রজন্মের কাছে এই বিষয়গুলো আমাদের উপস্থাপন করা প্রয়োজন আপনি দেখেন আমি যে গুরু সরয় দত্তের কথা বারবার বলছি তার যে গণসঙ্গীত ছিল একটা মানুষ হওয়া মানুষ হওয়া আবার তোরা মানুষ হওয়া এবং কায় মনে বাঙালি হওয়া এই যে এই যে প্রাণিত হয়েছিলেন এবং তিনি তার জীবনের সমস্ত যে আচার আচরণে সে তার শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন পারিবারিক শিক্ষায় তাকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিল বঙ্গবন্ধুর বাবা বলেছিলেন না রাজনীতি থেকে কিংবা আদর্শিক জায়গাগুলো থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসছে ডক্টর কামরুল হাসান বেসিক্যালি আসলে রাজনীতির সাথে তরুণদের একটা গ্যাপ তৈরি হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে যে শাসক দলের বারবার ক্ষমতায় থাকবার চেষ্টাটা আঞ্চলিক যে মোড়ল যারা তারা ভূ রাজনৈতিক কারণে সরাসরি অংশগ্রহণ করা আমি বলছি আপনাকে রাগঢাক বাদ দিয়ে এটা করা 
এক কোটি মানুষ যদি প্রাণ দিত আঠাশ তারিখ আপনি কি মনে করেন নির্বাচন হতো না বাংলাদেশের নির্বাচনে কখনোই বাংলাদেশের কোন দল হারে না জিতে না এখন আর বিদেশি কোনো একটা দল দেশ যেতে অন্য একটা দেশ হারে স্বাধীন বাংলাদেশের এই লজ্জাটা নিয়ে কথা বলতে হবে এই উপলব্ধি যতদিন না আসবে আপনি যত কঠিন কথা বলেন কোনো সমাধান হবে না আপনি দেখুন মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা ভোগবাদ আপনি একুশটা বছর কি হয়েছে বাংলাদেশে বুঝতে পেরেছি সাম্প্রদায়িকতার মানে সাম্প্রদায়িকতার এইভাবে উসকে দেওয়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে যারা কাজ করছে প্রত্যেকেই দায়ী আমাদের উনি একটা সাম্প্রদায়িকতা ইস্যু নিয়ে এটা বলছে দু হাজার চোদ্দতে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল উনি ছিলেন তো ওই সময় অভিযোগ করা হয়েছে যে বিষয়ে যে এই বিষয়ে দেখা গেল যে ওই সময় শাসক দল হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং যে অভিযোগটি আসে তাদের বিরুদ্ধে আসছে উনি এক প্রশ্নের জবাবে বলছে সবাই আসলে কম বেশি দায়ী তার মানে হচ্ছে যে কোনো একটা দল যদি দায়ী হয় সেই অজুহাতে বর্তমান শাসক দল সাম্প্রদায়িকতার এই পরিবেশকে আরও উসকে দিবে এটা আসলে জাস্টিফাইড না ফলে আমি শুধু যে কথাটা বলছি যদি সাম্প্রদায়িকতার এই জায়গা থেকে বের হতে চান মূল্যবোধের জায়গায় ফেরত আসতে চান যেটা আমরা বলছি যে আমাদের আমি আপনাকে একটি বাক্য বলি আমি আপনাকে বলি যে আমাদের দেশে যদি আমাদের ভোগবাদী এই অভ্যাসটা না যায় ক্ষমতায় থাকবার এই অভিলাষটা আমরা বাদ না দিয়ে গণতন্ত্রমুখী না হই তাহলে কিছুই হবে না দেখেন সফট লোনের আমি বলি কোন একজন ব্যক্তির অপরাধ দলকে শাসক দলকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য